హలో వియర్స్ వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ నేను మీ క్రతిక ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ వచ్చేసి గ్రంథన్ దేవి గారు జనసేన కార్యకర్త నమస్తే దేవి గారు నమస్కారం మేడం ఎలా ఉన్నారు మరి పక్క పార్టీల వాళ్ళు సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు మీ పార్టీ కార్యకర్త జేడి గారు రాజీనామా చేశారు సో ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే నా జీవితం అంతా ప్రజల కొరికి సమర్పిస్తా అన్న పర్సన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సినిమా రంగంలోకి వెళ్ళి మేకప్ వేసుకుంటున్నాడు ఇలాంటి వాళ్ళ పార్టీలో నేను ఉండను అని వెళ్ళేటప్పుడు ఈ మాట అన్నారు దీని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి మేడం దీని గురించి చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు చెప్పాలి ఒకటి జనసేన పార్టీ పెట్టిన రోజున మా అధినేత ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసర్ సార్ ఒకరే ఉన్నారు ఆ రోజు ఈ దేవి గ్రంథం లేదు ఆ జేడి సార్ లేరు ఆ రాపక్క గారు లేరు ఆ రోజు ఆ సుగర్ దిలీపు లేడు ఆ అధ్యక్షుల శ్రీధర్ లేడు ఆలీ లేడు బండ్ల గణేష్ లేడు ఈ విధంగా చెప్పుకుంటా పోతా ఉంటే వాళ్ళ ఎవరు చూసి జనసేన పార్టీ మా సార్ పెట్టలేదే ఆయన ఒక్కరే ప్రజల కోసం పోరాడాలి ప్రజల కోసం నిలబడాలని చెప్పేసి ఆ రోజు జనసేన పార్టీ పెట్టడం జరిగింది వారి ఆశయాల సిద్ధాంతాలు నచ్చి మేము ఆ పార్టీలో వచ్చామే తప్ప మమ్మల్ని చూసి పార్టీ పెట్టలేదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పార్టీ కూడా మా నాయకులను బట్టి నడవదు మా జనసేన పార్టీ మా జనం ఎన్నుకున్నటువంటి పార్టీ జనం ఎంచుకొని నడిపిస్తున్నటువంటి పార్టీ మాది ఆ పార్టీలో నాయకులు ఇష్ట ఇష్టాలు అనేది ఉండదు మా కార్యకర్తలు జన సైనికులు ఎవరైతే మేము ఉన్నామో మా ఇష్ట ఇష్టాలు కొనసాగుతాయి ఎవరు రావాలి ఎవరు ఉండాలి ఏ పదాలు ఇవ్వాలనేది మా మా కార్యకర్తల మీద ఆధారపడి మా సార్ ఎక్కువ మాకు నడిపిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇతర పార్టీలు తీసుకుంటే జగన్ రెడ్డి గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ పర్మిషన్ తో పార్టీ నడుస్తుంటారు ఏమన్నా కానీ వాళ్ళ పర్మిషన్ కావాలి వాళ్ళ ఆటో సైడ్ ఏమి నడవు కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ మా పార్టీ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది కార్యకర్తలైనా నాయకులైనా స్వచ్ఛంగా రావచ్చు ప్రజలకు సేవ చేయించు పార్టీని నమ్ముకొని నచ్చకపోతే ఇతర పార్టీలో పోయేట్లయితే ఏదో లబ్ధి కాసిపడో భయపడో భంగం పోయి పోతా పట్టి పోవచ్చు స్వచ్ఛందంగా పోడని చెప్తారు ఆయన కాబట్టి మేము అంటుంది ఏంటంటే ప్రజలతో మీ ద్వారా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రజలతో నమస్కరించి చెప్తున్నాను జనసేన పార్టీ ఏ ఒక్క నాయకుడు నమ్ముకుని పెట్టినటువంటి పార్టీ కాదు జనసేన పార్టీ జనం పార్టీ అది జడి సారో రాపాక గారో లేకుంటే ఏదైనా సుగర్ దిలీపో అద్దెపల్ల శ్రీధర్ గారో బండ గణేషో ఆలి గారో ఇలాంటి ఎవరైనా సరే దూరంగా బయటకు వెళ్ళిపోతే వారి మీద మాత్రం పార్టీ ఆధారపడి నడవదు అదేవిధంగా వారు వీళ్ళంత మాత్రాన జనసేన పార్టీకి ఉన్నటువంటి మేజ్ తగ్గదు ఎన్నో కొన్ని లక్షల మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు సానుభూతి పనులు ఉన్నారు మద్దతుదారులు ఉన్నారు మెగా ఫ్యామిలీ అభిమానులు ఉన్నారు బహుశార్ కొనసార్ అభిమానులు ఉన్నారు ఇండియా నుంచి ఇతర దేశాల వరకు అరవై నాలుగు దేశాల వరకు కూడా మా కార్యకర్తలు ఉన్నారు అందరూ కూడా మాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి ఏం పర్వాలేదు మేము అందరూ స్థిరంగా ఉన్నాము ఎందుకంటే మేడం ఈ రోజు వరకు నాయకులే బయటకు వెళ్ళారు ఏ ఒక కార్యకర్త బయటకు పోవాలా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో ఆశించి వస్తారు పదవి వచ్చిందనో డబ్బు వచ్చిందనో వస్తారు మా పార్టీ ఎలా పదవులు లేవు డబ్బు లేదు ఎంతకాలం చూస్తారు ఏదో ఇతర పార్టీలో పోతే ఆ డబ్బు వస్తుంది కదా పదవి వచ్చింది కదా అధికారం వచ్చింది కదా డూను పోవచ్చులేని పోతారు అంతే కాకపోతే మనం అంటుంది ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా మనం తప్పు పట్టకూడదు ఎవరు స్వార్థాలు వాళ్ళవి ఎవరు ఇష్టాలు వాళ్ళవి వాళ్ళు భయపడో లబ్ధి పడో లేకపోతే ఆకర్షణ లోన్ అయ్యో ఏదో వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళు అపోజిషన్ ఆకర్షణ పెడితేనో దిగేది కదా వాళ్ళు పోవచ్చు దానికే మనం ఏం కథలు ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వచ్చారని సంతోషపడేది లేదు పోయారని ఏడ్చేది లేదు ఎందుకంటే ఈ చరిత్ర ఉన్నంత వరకు ప్రజలు చెప్తున్నారు మీ ద్వారా ఈ చరిత్ర ఉన్నంత వరకు జనసేన పార్టీ ఉంటుంది పవర్ స్టార్ ప్రొఫెసర్ సార్ ఉంటారు వారు నమ్ముకొని మేము ప్రజలందరం కూడా కార్యకర్తలు కూడా మేము నడుస్తాము ఏ ఒక్క కార్యకర్త కూడా పార్టీ నుంచి బయటికి వాడ ముందు బయటికి పోలేదు ఓటు తర్వాత కూడా బయటికి పోలేదు అన్న విషయాన్ని ప్రజలకు అందించాలని మీ ద్వారా కోరుకుంటున్నాను మేడం నేను అంటే జనసేన పార్టీ ఖాళీగా కూర్చున్నారా మేము అంటుంది ఏంటంటే సమస్యలు ఖాళీగా ఉన్నాయి అంటే ఎలా అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సి చేయట్లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వము పథకాలు సంక్షేమ పథకాలు ఏ వనరులు నవరత్నాలు నవరత్నాలు అన్నాడుగా నవరత్నాలు అని చెప్పి చేస్తుంటే 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 వాటిని అవక తవకలు ఎత్తి చూపించినా మా టైం రాదు అసలు ఏమి చేయట్లేదుగా ఏం చేయాలి మాకేం పని ఉంటుంది ఇంకా అమ్మఒడి పథకం కూడా తీసుకొచ్చారు అంటే మేడం బోర్డులు తీసుకొచ్చారు పేర్లు రాశారు మేమేం కాదనట్లా పెయింటింగ్ వేసారు వాస్తవం మీద ఏమీ చేయలేదు అక్కడ చేత రూపం ఏమీ లేదు వాలంటీర్స్ అన్నారు ఏ యువతకు జాబ్ లేదు జీతాలు ఇవ్వలేదు మేము అంటుంది ఏంటంటే రెండు మూడు సమస్యలు ఉన్నాయి మేము చెప్పడం జరిగింది బీజేపీ వారు కూడా అర్థం చేసుకొని మూడు రాజధాని మేము ఒప్పుకోము అంటే ప్రజలు దీన్ని ప్రజలు దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటారా అంటే
కాన్సన్ట్రేట్ అనేది లేనప్పుడు మా పార్టీని ఆ పార్టీని మేము నమ్మి ఎలా రావాలి ఎలా ఓట్లు వేయాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి మీరేం ఆన్సర్ చెప్తారు ప్రత్యర్థ పార్టీలు అంటే జనసేన పార్టీని ఒక మేము పార్టీ లాగానే తీసుకోము ఒక రాజకీయ పార్టీ గానే మేము లెక్క కట్టము అదొక సినిమా పార్టీ అని అంటున్నారు మనిషి ప్రతి మనిషికి తిట్టడానికి కూడు కూడా నేను ఎట్లా కావాలో మనసు కూడా ఆహ్లాదం కావాలి సంతోషం కావాలి ఇదంతా కూడా ఒక సినిమా కళాకారులు ఇవ్వగలిగేది ఆ తెర మీద మరి అవన్నీ చూసి పెరిగి పెద్దటువంటి ఎదవులు ఎన్ని అలాంటి ఎదవులు వాళ్ళ బాగుళ్ళు ఇవి ఎందుకంటే ఒక రోజు ఎప్పుడన్నా కానీ బంద్ జరిగి థియేటర్స్ మూసేసి ఒక రోజు అయితే సినిమాలు ఆడకపోతే పిచ్చి పడిపోయి చచ్చిపోతారు ఇటు ఈ రోజు పైర పైర సిటీలు తెచ్చుకుంటారు వంద వంద ఇంట్లో ఇళ్ళలో వేసుకుని పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చూస్తారు ఈ సినిమా కోసం ఫస్ట్ షో పోయి ఫస్ట్ షో లైవ్ క్యూ లో నుంచుంటారు అన్ని చేసి వీళ్ళే మళ్ళీ వాళ్ళు నవళ్ళు ఇట్లా చేస్తుంటాయి మేము అంటుంది ఏంటంటే సినిమా రంగాలు అయితే అసలు ప్రజలు ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఈ రోజు చైతన్యవంతం చేసి అన్ని రకాలు ఇది ఇది పరిస్థితులు అని చెప్పి అన్ని దేశాల నుంచి జరుగుతున్న పరిస్థితులు అన్ని సినిమా రూపంగా చూపించి సినిమా రంగాలు సినిమాలు చూసే జనాలు మారతారంటారా అంటే వాళ్ళకు ఒక తగ్గట్టు ఒక మంచి అధ్యక్షుడు కానీ నాయకుడు కానీ అవసరం లేదంటారా ఇప్పుడు ఏ సినిమాలు వస్తున్నాయండి అంటే ఏది జనతకు గానీ యూత్ కి గాని మెసేజ్ ఇచ్చే ఎలాంటి సినిమాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ రోజు ఆయన పార్టీ పెట్టిన ఒక మాట చెప్పగానే లక్ష మంది యువత వచ్చేస్తారు ఈ రోజు ఆయన ఏదో డబ్బు కోసం డాన్స్ చేస్తే ఫైట్ చేస్తే వచ్చేవాడు జనం ఇప్పుడు ఇంతో మాట చాలా మంది హీరోలు ఉన్నారు మరి వాళ్ళ పార్టీలు పెట్టలేదే వాళ్ళ ప్రజలు నాయకులు ఎందుకు అవ్వలేకపోయారు వాళ్ళు వస్తే ఫాన్స్ వస్తారు తప్ప వాళ్ళు వస్తే ప్రాణం ఇచ్చే ఫాన్స్ రాలే ఎందుకు ఈ మాట చెప్తాను ఈ రోజు మా సార్ పరిస్థితి ఏంటంటే మేమంతా కూడా మరి జనాలకు మీ మీ అధ్యక్షునికి ప్రాణాలు ఇచ్చేవారే తప్ప ఎవరు కూడా పట్టుమని పది ఓట్లు కూడా వేయలేదని అంటున్నారు మరి దానికి అంటారు మేడం నేను అంటే ఒకటే ఈవీఎంలో ఓట్లలో ప్రజల్లో మేము గెలవ ఓడిపోయి ఉండొచ్చు మేము అంటే చెడు చూడొద్దు చెడు మాట్లాడద్దు చెడు వినొద్దు కదా ఇప్పుడు ఈ మూడు మంకీలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అంటే సేమ్ జబర్దస్ లో ఆటో పంచడా లేకపోతే ఏమైనా ఉన్నాయా అమ్మాయిల మీద మీ ఒపీనియన్ టార్చరా డేంజరా వద్దులేరా బాబు లైఫ్ లో వైఫ్ అయితే మాత్రం కావాలి